Aí galera, como prometido aí, mais essa videoaula ensinando como deixar os ícones assim ó, sem, sem nome. Bom, se você tem aquele papel de parede bacana, que o nome do seu arquivo, do seu documento está estragando ele, hoje está resolvido o seu problema. Bom, é o seguinte, eu na primeira parte da videoaula, eu na videoaula parte 1, eu estarei ensinando somente como tirar o nome. E na videoaula parte 2 eu estarei ensinando como tirar o nome e tirar o ícone do arquivo. Bom, vamos lá então. Nessa parte 1 eu estarei ensinando somente a como tirar o nome. É muito simples. Bom, é, para você tirar o nome você vai utilizar apenas um comando. Esse comando é o Alt mais o 255. Aqui ó, eu vou explicar para vocês, ó, eu criei essa imagem aqui. É o seguinte, você vai clicar o Alt, vai segurar ele e vai apertar 255. E, mas isso tudo simultaneamente, vai clicar por exemplo o Alt, aqui ó, eu coloquei uma bolinha vermelha. Você clica nele, aperta, deixa segurado, daí aperta o 2, solta o 5, solta e o 5, solta, entendeu? Qualquer dúvida aí, só deixar no comentário que eu estarei explicando certinho. Bom, é isso daqui, ó. Bem simples, bem fácil, eu vou deixar até essa imagem aberta aqui. Caso vocês precisarem, de... eu vou deixar abrir ela aqui novamente. Eu vou deixar ela no final aí do vídeo, se alguém tiver com dúvida e precisar olhar nela. Bom... Ó, eu renomei novamente, já tava sem nome nos meus documentos aqui, ó. E vou, vou tirar o nome dele. Você pode apertar F2 e apagar tudo, que é como se fosse renomear. Ou você clica com o botão direito e vai em renomear. Bom, aqui você apaga tudo. Daí faz o seguinte comando lá. Alt, segura, 255. Solta. E ó, pode ver que ele fez tipo um espaço aqui, ó. Ó, fez um espaço. Você só dá um ok, um enter. Ou clica fora da imagem, clica aqui no desktop, ó. Pode ver que ele, ó, é só um espacinho, ó. Está sem nome. Vamos fazer mais um exemplo aqui no Nero. Só que daí tem um, o seguinte detalhe. Se você tentar fazer o um mesmo comando aqui, ó. Renomear. Ó, apagar tudo, ó. Alt 255. Ó. Se você tentar colocar, ó. Tem uns que dá uns arquivos que dá certo. Tem outros que vai falar que já contém um arquivo com esse nome. Pra você não... Para não ter risco de conter esse erro é muito fácil, você pega o arquivo de antes que você fez, dá um renomear nele e copia o nome dele, ó. Você, você clica aqui ó, copiar, daí você pode fechar, você abre outro, outro arquivo, vai em renomear, apaga, dá um ctrl v, alt 255, ó. pode ver ó, ele copiou de antes e você deu mais um espacinho. Para fazer com outro arquivo, mesma coisa, ó. Seleciona o arquivo que você fez antes. Eu clico F2 para renomear, que é mais fácil. Dá um Ctrl C agora, ao invés de ir lá e copiar. F2 para renomear de novo, apagar e Ctrl V. Olha, agora, se você tentar deixar assim, às vezes dá erro que fala que já vai ter um arquivo com esse nome. Você dá um Alt 255. Olha lá, ó. É isso aí. Nessa vídeo ela está ensinando aí como colocar... Como deixar ela os arquivos aí sem nome, pode perceber ó, que conforme os ícones aqui vai crescendo, porque é isso aí, você vai ter que renomear e fazer mais uma vez, Alt 255, ó, pode perceber ó, que ele vai crescendo de ícone para ícone, percebam aqui ó, o meu primeiro aqui, ícone e o último, mas depois quando você não seleciona assim e deixa normal, ó, pode ver que não aparece nenhum nome, bom é isso aí, se vocês quiserem deixar aí pedidos de videoaula no, na descrição, é para deixar, estarei disponibilizando a videoaula para vocês. Espero que tenham gostado. Lembrando, na parte 2 estarei ensinando como você pegar um, um, um arquivo, uma pasta e tirar o nome e o ícone dele.